അതുപോലെ ബാലങ്കി നായരുടെ കൂടെ അഭിനയിച്ച ഒരുപാട് സിനിമ അഭിനയിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ കലിക എന്നൊരു സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചു വളരെ നല്ലൊരു വ്യക്തിയാണ് പിന്നെ എന്നെക്കാട്ടി കൂടുതൽ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡുമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാവുന്ന കാരണം നാടകത്തിലൊക്കെ അഭിനയിക്കുന്ന കാലത്ത് എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് ഒരു നാടക പ്രാന്തനായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ നാടകത്തിലൊക്കെ അഭിനയിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് ബാലകി നായരുടെ കൂടെ ഒക്കെ അങ്ങനെ ബാലകി നായർ ഞാൻ അഭിനയിച്ച പിന്നെ കലിക ആ ഷൂട്ടിങ് പിന്നെ ആ കോളിളക്കം കോമ്പിനേഷനില്ലെങ്കിലും കോളിളക്കത്തിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് കോളിളക്കത്തിലാണ് കാണുന്നത് ബാലകി നായരെ ഞാൻ എനിക്കൊരു ഓർമ്മ വരുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കലിയൽ ഈ ഷീലാമ ഇങ്ങനെ പുള്ളി റേപ്പ് ചെയ്യുന്നൊരു സീനുണ്ട് അപ്പോൾ പുള്ളി അഭിനയിക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും ഈ അഭിനയമാണെന്ന് പുള്ളി വിചാരിക്കും ഇപ്പോൾ ഒരാളെ അടിക്കണമെങ്കിൽ പുള്ളി ശരിക്കും അടിക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത് പി ജെ ആൻ്റണി സാറും ഒക്കെ അങ്ങനെ ആയിരുന്നാണ് പറയുന്നത് ഒരാളെ അടിക്കണമെങ്കിൽ അടിക്കുമെന്ന് ഇപ്പോൾ ലളിത ചേച്ചി ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെന്നാ പറയുന്നത് അടിക്കണമെന്ന് നോക്കിയാൽ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകത്തില്ല പക്ഷേ ശരിക്കും അങ്ങ് അടിക്കുമെന്നു പക്ഷേ അങ്ങനെ പറ്റുന്നുള്ളൂ അതുപോലെ ബാലഗ്നാരെ പറ്റി അങ്ങനെ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പുള്ളിക്കാരന് അഭിനയിക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും യഥാർത്ഥം ജീവിതം പോലെയാണ് അതുപോലെ ഈ റേപ്പ് സീനിൽ ഇങ്ങനെ ഈ ഷീലാമ്മ അങ്ങോട്ട് വിട്ടെന്നും ഇങ്ങോട്ട് ഇടുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ ഷീലാമ്മ പറഞ്ഞു ഷീലാമ്മയുടെ ഒരു ഒരു ശബ്ദത്തിൽ ഷീലാമ്മ പറയുക അപ്പം ഇങ്ങനെ അപ്പം നഖം എന്തോ കയ്യിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ നഖമുണ്ട് അതേപോലെ അദ്ദേഹത്ത് കൊണ്ട് അപ്പോൾ പറയുക ബാലങ്കി നായരെ ഈ എന്തൊരു നഖമാണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒന്ന് വെട്ടിയിട്ട് വന്നുകൂടി എന്ന് പറഞ്ഞെന്ന് അപ്പോൾ അത് അതൊരു ഭയങ്കര ഒരു തമാശയായിരുന്നു അന്നത്തെ കാലത്ത് പിന്നെ ബാലകി നായർ പറഞ്ഞു സോറി മാഡം അത് ഞാൻ അഭിനയം ക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ പിന്നെ എനിക്ക് എന്തായാലും അറിയത്തില്ല അതുപോലെ കോളിളക്കത്തിൻ്റെ സമയത്ത് ഒരു വലിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടായെന്ന് വെച്ചാൽ കോളിളക്കത്തിൽ ആ ജയൻ മരിച്ചു പോയ സമയത്ത് ഞാൻ അന്ന് ഈ മദ്രാസിനോട് വിട പറയുന്ന ഒരു ദിവസമായിരുന്നു ആ കോളത്ത് കോളിളക്കത്തിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഷൂട്ടിങ് കാരണം അതും കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ മദ്രാസിനോട് വിട പറഞ്ഞ് ഞാൻ എൻ്റെ കാറിൽ കുന്നംകുളത്തോട്ട് പോവുകയാണ് അപ്പം സാധനങ്ങളൊക്കെ ലോറിയിൽ അയച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഈ ഷൂട്ടിങ്ങിന് വൈകുന്നേരം അഞ്ച് മണിക്ക് മറ്റോ കഴിയുമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ കെ ആർ വിജയ കെ ആർ വിജയ മധുസാർ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇവർ ഔട്ട്ഡോറിൽ പോയിരിക്കുകയാണ് ഈ ഹെലികോപ്റ്ററിൻ്റെ ഇതൊക്കെ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ പിന്നെ പോയി പെട്ടെന്നാണ് അറിയുന്നത് ഇങ്ങനെ ജയൻ ഇങ്ങനെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി അങ്ങനെയാണ് പിന്നൊന്നും വിവരം കേൾക്കുന്നില്ല ഒടുക്കം ഈ സീൻ എടുക്കുന്നതിന് പകരം ഇത് ലാസ്റ്റ് ഒരു എൻഡിങ്ങിൽ എല്ലാവരും ഒരു സന്തോഷത്തോടെ പിരിയുന്നതായിട്ടാണ് വെച്ചിരുന്നത് പക്ഷേ പിന്നെ ജയൻ്റെ ഫോട്ടോയിലൊരു മാലയിട്ട് അങ്ങനെ അങ്ങ് കാണിക്കുകയായിരുന്നു ഇപ്പം ഈ അടുത്ത കാലത്തൊരു പിന്നെ ഏതോ ഒരു മാസികയിലോ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇതിൽ ഞാൻ ഇൻ്റർവ്യൂ ഇൻ്റർവ്യൂ പറഞ്ഞിരുന്ന പോലെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് പിന്നെ ഡോക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അത് മാത്രം ഈ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞതായിട്ട് കാണിച്ചു അതായത് ജയൻ്റെ കൂടെ പിന്നെ കൊള്ളക്കത്തിൽ അഭിനയിച്ചു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പക്ഷേ ജയൻ മരിച്ചു എന്നുള്ള മരിച്ചു മരിച്ചു പോയത് നന്നായി അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഇപ്പം ജീവിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു വെജിറ്റബിൾ പോലെ ആയിരുന്നേ അത് അന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതൊരു ഒരു വലിയ ഇതായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഏതോ ഒരെണ്ണത്തിൽ എഴുതിയിരുന്നു അതൊക്കെ എങ്ങനെ നടക്കും അങ്ങനെ അപ്പോൾ ആ ബാലങ്കിയ നായർ അന്ന് പറ്റിയ കുഴപ്പം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഹെലികോപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഈ ജയൻ അതിലെന്തോ തൂങ്ങിക്കിടക്കുകയായിരുന്നു പിടിച്ചുകൊണ്ട് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഇത് ഈ വെയിറ്റ് ഒരു സൈഡിലോട്ടായപ്പം ഇത് താഴെ അടിച്ചെന്ന് പറയുന്നു അപ്പം അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഇത് പൊക്കിയപ്പം ഇയാളുടെ കൈ വിട്ടുപോയി അപ്പോൾ പിന്നെ ഇത് ബാലിക നായർ പേടിച്ചിട്ട് അതിൽ നിന്ന് എടുത്ത് ചാടിയെന്നാണ് പറയുന്നത് ചാടി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാൻ മകൻ എന്നെ കണ്ടപ്പോൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു പോലെ ചാടി ഇപ്പോൾ ഇതുപോലെ അച്ഛൻ്റെ കാല് ഉപ്പൂറ്റിയിട്ട് അവിടെ വെച്ചിട്ട് പൊട്ടി എന്തോ പ്രശ്നമായി പിന്നെ അത് അത് അവർ സ്റ്റീല് കമ്പി ഇട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു പക്ഷേ ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മളൊക്കെ കുന്നംകുളത്ത് ഇരിക്കുമ്പോൾ കേട്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ബാലങ്കി നായർ വില്ലനാണ് ആ സിനിമയിൽ അദ്ദേഹം ജയനെ കാല് കൊണ്ട് ചവിട്ടി താടയിടാൻ ശ്രമിക്കുന്നു അപ്പം പൊതുജനം വിചാരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ജയനെ ശരിക്കും ബാലങ്കി നായർ ചവിട്ടി താഴെയി
കെ ആർ വിജയകുണ്ട് അന്ന് അവർ ഒരുപാട് സിനിമകളിൽ തമിഴ് സിനിമകളിലൊക്കെ ദേവിയൊക്കെ ആയിട്ട് അഭിനയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക കാരണം അവരുടെ കണ്ണുകൾക്കും ഈ ചിരിക്കുമൊക്കെ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് തമിഴിലൊക്കെ അവരെ പറയുന്ന ചിരിപ്പഴകിന്ന അപ്പോൾ കണ്ണും അതും ഒരു ഒരു ദൈവീക ചൈതന്യമുള്ളൊരു മുഖമാണ് അപ്പം അവരവിടെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ദേഷ്യപ്പെട്ട് സംസാരിക്കണം അപ്പം പച്ചവെള്ളം കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞിട്ട് പച്ചവെള്ളം കൊണ്ടുവന്ന് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഞാൻ പറയും ചൂടുവെള്ളം കൊണ്ടുവാന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് എന്തോ അവരുടെ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു ദേഷ്യത്തിൽ സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പോൾ ഡയറക്ടർ പറഞ്ഞു കുഴപ്പമില്ല മുഖത്തായിട്ട് നോക്കണ്ട ഒരു സൈഡ് നോക്കി പറഞ്ഞോളെ അങ്ങനെ അവരുടെ കൂടെ ആ സിനിമ അഭിനയിച്ചു കൊള്ളൊക്കെ അഭിനയിച്ചു പിന്നെ ഞങ്ങളിപ്പം ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ എന്തോ ഒരു ഇതിൻ്റെ ചാനലിൽ പോയിരുന്നപ്പം സംസാരിച്ചു അന്ന് ഔട്ട്ഡോർ ഷൂട്ടിങ്ങിനൊക്കെ ഊട്ടിയിലോ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഇവർ ഇവരുടെ ഭർത്താവും പിന്നെ ഒരു വലിയ കാറിൽ അവർ രണ്ടുപേരും വരും പിന്നെ ഇവർക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ടുള്ള അവരെല്ലാം ഹോട്ടൽ ഫുഡല്ല അവരവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കുക അപ്പം അതിനുള്ള കുക്കൊക്കെ വരും പിന്നെ അവരെ ഇടയ്ക്ക് ഈ പിന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ സ്ത്രീ വരുമായിരുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു അവർ വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് അഭിനയിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അപ്പം അവർ അവരുടെ തമിഴ് പടങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാട് കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ഒരു നടിയാണ് വിജയ മധുസാർ ഡയറക്ട് പത്ത് പതിനാല് പടം ഡയറക്ട് ചെയ്തു പക്ഷേ ഒരു പടത്തിൽ ഞാൻ അഭിനയിച്ചിട്ടില്ല മധുസാറിനോട് മധുസാർ കഴി കൂടുതലും തിരുവനന്തപുരത്താണ് താമസം അപ്പം മദ്രാസിൽ ഇങ്ങനെ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാനേ വരുന്നുള്ളൂ അപ്പോഴേ നമ്മൾ കാണുന്നുള്ളൂ പിന്നെ ഞാൻ ഒരു നല്ല വേഷം ചെയ്ത സിനിമ ഇതാ ഇവിടെ വരെ അപ്പം മധുസാറിനെ നോക്കിയിട്ടിങ്ങനെ ഒരു കറക്കിയെടുക്കുന്ന പോലെ അപ്പം ഞാൻ ഈ മധുസാറിനെ നോക്കുമ്പം മധുസാർ സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒക്കെ ഒരു കാരണ പ്രസ്ഥാനമാണ് മധുസാറിന് അത് അന്നായാലും അതെ പിന്നെ ആ ആ ശരീരത്തിൻ്റെ ഒരു ഇത് കൊണ്ടാണോ എന്ന് എനിക്കറിയാൻ വയ്യ ഇപ്പോഴും അതെ അന്നായാലും അതെ അപ്പം മധുസാർ ഒരുപാടൊന്നും കേട്ട് തമാശയൊന്നും പറയത്തില്ല അപ്പം ഇങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് ക്യാമറ അവിടെ വെച്ച് ഇപ്പം ഞാൻ മധുസാറിൻ്റെ മുഖത്ത് പോകത്തില്ല അപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു ധൈര്യമായിട്ട് നോക്കിക്കും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എനിക്ക് ദേഷ്യമൊന്നുമില്ല അവനേ അല്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇതാക്കുമായിരുന്നു ഇപ്പം മധുസാറുമായിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് നാൾ മുമ്പ് ഒരു പിന്നെ ദുബായിലെങ്ങാണ്ട് ഒരു ഫംഗ്ഷന് പോയിരുന്നു ഇപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരൻ പണ്ടത്തേനെക്കാട്ടി കൂടുതൽ ഒരുപാട് തമാശ പറയും അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചു സാർ ഞാൻ സാറ് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്തൊരു പത്ത് പതിനാല് പടം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒന്നിലും എന്നെ വിളിച്ചില്ല അപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് പറ്റിയ വേഷം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ വിളിക്കും അങ്ങനെയാണ് സംസാരം മധുസാറിൻ്റെ അങ്ങനെ പിന്നെ മധുസാറായിട്ടൊരു സീരിയലിൽ ഞാൻ ഭാര്യയും ഭർത്താവുമായിട്ട് അഭിനയിച്ചു അങ്ങനെ പല സ്ഥലത്തും വെച്ച് മസാറിനെ കാണാറുണ്ട് എല്ലാം പിന്നെ എന്നെ എൻ്റെ മകൻ്റെ കല്യാണത്തിൽ വന്ന് കുന്നംകുളത്തെ കൂടെ എപ്പോൾ പോയാലും മധുസാർ വീട്ടിൽ വരും പിന്നെ എന്നെക്കാട്ടി കൂടുതലും എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡുമായിട്ടായിരുന്നു സ്നേഹം കാരണം എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് മെറിലാൻഡിൽ സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചിരുന്നു അപ്പം മധുസാറുമായിട്ട് വളരെ നല്ല കമ്പനിയായിരുന്നു എന്നെക്കാട്ടി കൂടുതൽ ആലമ്പോടും ചുട്ടനെ ഞാൻ കെ പി എസ് സി വെച്ചാണ് കാണുന്നത് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പിന്നെ ഉദയാടെ കുറേ സിനിമകളിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ചങ്ങനാശ്ശേരിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മകനുമായിട്ടും ഞാൻ ഏതോ സീരിയലിലൊക്കെ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഒരിക്കലും ഇതുപോലെ അദ്ദേഹം മരിച്ചെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ അതിന് അഭിനയിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പം മരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് മോഹൻലാലുമായിട്ട് അഭിനയിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പം മരിച്ചു എന്നാണ് അറിഞ്ഞത് എനിക്ക് അന്നത്തെ നാടകത്തിലൊക്കെ അഭിനയിക്കുമെന്ന് എന്നെയൊക്കെ ഒരുപാട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം എനിക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഈ ചോക്ലേറ്റും അതൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി വാങ്ങിച്ചു തരുമായിരുന്നു കാരണം ഞാനൊരു കൊച്ചായതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഈ ഒരു പ്രത്യേക ശൈലിയിൽ ഡയലോഗ് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ അധികം സിനിമയിൽ അദ്ദേഹത്തിനോട് അഭിനയിച്ചു കാരണം ഞാൻ അഭിനയം നിർത്തിക്കഴിഞ്ഞാണ് പുള്ളിക്കാരനെ ഒരുപാട് സിനിമകളിൽ അഭിനയിച്ച് അങ്ങനെ എവിടെ വെച്ച് കണ്ടാലും വളരെ സൗഹൃദത്തോട് തന്നെ പെരുമാറുമായിരുന്നു അലാവുദ്ദീനും അത്ഭുത വിളക്കും എന്നുള്ള സിനിമ അഭിനയിക്കുമ്പോഴാണ് രജനീകാന്തിനെ കാണുന്നത് അന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു രജനീകാന്ത് കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടില്ല അന്ന് ഒരുപാട് സിനിമകളിൽ അദ്ദേഹം വില്ലനായിട്ട് തമിഴ് സിനിമകളിൽ വില്ലനായിട്ട് അഭിനയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പം എനിക്ക
രജനീകാന്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ നടനല്ലേ ഒരു മഹാനടനാണ് ഈ ലോകം ഇന്ത്യ മുഴുവൻ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു നടൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെയുള്ള ഒരു സിനിമയിൽ എനിക്ക് അഭിനയിക്കാൻ ഭാഗ്യം കിട്ടിയതിൽ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്
അപ്പോൾ പുള്ളി എൻ്റെ കൂടെ വന്നു കണ്ണൂർ വരെ അപ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെ ഒരു അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഒരു സ്ത്രീയെ കൂടെ ഞാൻ കൊണ്ടുപോയി ഞാനും കൂടെ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങോട്ട് വരുന്നു അപ്പം ഇതെനിക്കൊരു ശല്യമായില്ലേ എന്ന് എനിക്കൊരു തോന്നുന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ കാര്യം പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി ഞാൻ ഇപ്പോൾ കല്യാണം കഴിക്കാൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല അത് തന്നെയല്ല നമ്മളതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കേണ്ട അത് വിട്ടേക്ക് പുള്ളി എന്ത് ചെയ്താലും വിടുന്ന ലക്ഷണമില്ല ഇങ്ങനെ ഫോൺ വിളിക്കുക ഉടനെ ലെറ്റർ അയക്കുക ഇതൊക്കെയാണ് പുള്ളി അപ്പം ഞാനിത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്കൊരു കാമുകനുണ്ടെന്ന് ചുമ്മാ വെറുതെ അപ്പോഴത്തേക്ക് എൻ്റെ ബ്രദേഴ്സും ഒക്കെ ഈ ദുബായിലൊക്കെ ജോലിയൊക്കെ ആയി അപ്പം എൻ്റെ അമ്മയുടെ ചേച്ചിയുടെ മകനും ഒരു നല്ല ജോലിയിലിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഈ കള്ളം പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തെറ്റിപ്പോകും അപ്പം പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇല്ല ഞാൻ എനിക്കൊരു കാമുകനുണ്ട് ദുബായിലാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അല്ലെന്ന് അഡ്രസ്സ് തരണമെന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ അപ്പോൾ എന്നോട് ചോദിച്ചു എന്താണോ പിന്നെ നിങ്ങൾ കല്യാണം കഴിയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു അതിൽ അയാൾ വേറെ കിട്ടിയതാണ് അത് തെറ്റിപ്പോയി അല്ല എന്നാൽ പിന്നെ അയാൾ അഡ്രസ്സ് വന്നായിരിക്കും ഞാനും ചോദിക്കണം അങ്ങനെ ഒരു പിന്നെ കല്യാണം കഴിച്ച ഒരാൾ എന്തിനാണ് നിങ്ങളെ പുറകെ നടക്കുന്നത് അങ്ങനെ എന്താ ആവശ്യം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പുള്ളി ഭയങ്കര ഇത് അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ബ്രദറിൻ്റെ ഈ അമ്മയുടെ ചേച്ചിയുടെ മകൻ്റെ ഈ പിന്നെ അഡ്രസ്സ് കൊടുത്തു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരാൾ ചിലപ്പോൾ നിൻ്റെ അഡ്രസ്സിലോട്ട് ഒരു എന്തോ ഒരു പേരൊക്കെ ഞാൻ അപ്പോൾ എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല ഒരാളുടെ പേര് പോലെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചിലപ്പോൾ അയച്ചു കളയും അങ്ങനെ അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ പുള്ളി ആ അഡ്രസ്സിലോട്ട് അയച്ചിട്ട് ഒരെഴുത്ത് അയച്ചു അപ്പോൾ അവൻ എന്നെ വായിച്ച് കേൾപ്പിച്ചു ചേച്ചി ഇതുപോലെ തന്നെ എഴുത്ത് വന്നിരിക്കുന്നു ഭയങ്കരമായിട്ട് ഷൗട്ട് ചെയ്ത് പിന്നെ ഒരു കല്യാണം കഴിച്ച ഒരു നിങ്ങൾക്ക് വേറെ കല്യാണം കഴിക്കാത്ത ഒരു ഒരുത്തിയെ ആ ജീവിതം തകർക്കാൻ നോക്കുന്നു മറ്റു ആണ് പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവരെ കല്യാണം കഴിക്കാനിരിക്കുക മറ്റേലോ നിങ്ങളൊരുത്തം കാരണമാണ് നടക്കാത്തതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഭയങ്കരമായിട്ടൊരിത് ഓ ഞാൻ വിചാരിച്ചു അവിടെ എൻ്റെ രക്ഷയില്ല ശരി അതങ്ങ് വിട്ടു എന്ന് വിചാരിച്ചു അങ്ങ് പോകുമെന്ന് വിചാരിച്ചു പറ്റുന്നില്ല പിന്നെ പിന്നെയും പിന്നെയും ഇതിങ്ങനെ പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഷൂട്ടിങ്ങോ എന്തെങ്കിലും വരുമ്പോൾ പുള്ളി എങ്ങനെയോ അറിയും കാരണം പുള്ളി ഇവിടെ ആയുർവേദക്കളായി പഠിക്കുക അപ്പം ഞാൻ പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നി ഇത് സിൻസിയർ ആണോ അപ്പം ഒരു ഒരു കാര്യം ഞാൻ ചെയ്തു വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകണോ വീട്ടിൽ വീടൊന്നോ കാണണോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പം മിക്കവരും അതിൽ പിന്മാറിക്കളയും കള്ളത്തരമാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ വീടൊന്നോ കാണണോ എനിക്കറിയില്ലല്ലോ അതിനെന്താ കുഴപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു അമ്മയും അച്ഛനുമൊക്കെ എന്നെ അങ്ങോട്ട് കയറ്റുമോ ഒരു പുതിയ ഒരു പെണ്ണുമായിട്ട് നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലുമ്പം അല്ല അത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഗുരുവായൂർ പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞു വന്നു എൻ്റെ കൂടെ അഭിനയിക്കുന്ന ഞാൻ കൊണ്ടുപോവാം വീട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞാനിവിടെ നിന്ന് ഫ്ലൈറ്റിൽ കയറി പിന്നെ കൊച്ചിയിൽ ഇറങ്ങി പുള്ളി കാറുമൊക്കെ ആയിട്ട് വന്നു ഞാൻ ഗുരുവായൂർ പോന്നു തിരിച്ച് വന്നിട്ട് എനിക്ക് ഷൂട്ടിംഗ് ഉണ്ട് കൊച്ചിയിൽ പിറ്റേ ദിവസം അപ്പം ഞാൻ എന്നെ അവിടെ വിട്ടാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ വീട്ടിലോട്ട് കയറിയപ്പം ഞാൻ എനിക്ക് അതിശയം തോന്നി കാരണം അവർ ഇത്രയും വലിയ ഓർത്തഡോക്സ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഫാമിലി അല്ലേ അപ്പം അവിടെ നമ്മളൊക്കെ എങ്ങനെ അപ്പോൾ അവിടെ പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന അന്ന് അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് സിസ്റ്റർ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം എനിക്ക് ഈ രാവിലെ ഫ്ലൈറ്റ് വരുന്ന ഉറക്കം കാരണം എനിക്ക് ഉറക്കം വരുന്നു ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ച് അവിടെ കിടന്നൊരു കട്ടിലെ കിടന്ന് ഉറങ്ങി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇവരോടൊക്കെ യാത്ര പറഞ്ഞപ്പം അമ്മയ്ക്കൊരു സംശയം പുള്ളിയുടെ എന്തോ ഒരു കുഴപ്പം ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് അപ്പോൾ പുള്ളി അമ്മയും കൂടെ കയറി കാറിൽ എന്നിട്ട് ഇവർ രണ്ടുപേരും കൂടെ എന്നെ എറണാകുളത്ത് കൊണ്ട് വിട്ടു അഭിനയിക്കാനായിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോയി അപ്പം പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നി അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി അപ്പോൾ ഇതൊരു സിൻസിയറാണ് അപ്പം നമ്മളൊരു പറ്റിക്കലല്ല അപ്പോൾ എനിക്കൊരു ചെറിയ സഹതാപമാണ് തോന്നിയത് ഇത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടും പുള്ളി ഇതിൽ നിന്ന് പിന്മാറുന്നില്ല അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ കാര്യമായിട്ട് അതിനെപ്പറ്റി ചർച്ച ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതുപോലെ കല്യാണം കഴിച്ചാൽ അങ്ങോട്ട് കയറ്റില്ലെന്ന് ഉറപ്പാം അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇവിടെ പുള്ളിയുടെ എം ഡി പിന്നെ അത് ഹോസർജൻസി എല്ലാം കഴിഞ്ഞു കഴിയാറായി അപ്പോൾ എന്നോട് ധൈര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ വേറെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യും അപ്പം വീട്ടിൽ കയറ്റില്ല വേറെ വീടെടുക്കും പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക
അപ്പം അതുകൊണ്ട് വേണ്ട നമ്മളെ പറ്റിച്ച് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വീടൊക്കെ അടിച്ചുകൊണ്ട് പോയി പിന്നെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയി കുഴപ്പമില്ലെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പം വേണ്ട വേണ്ട എന്നുള്ളത് അപ്പം അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇല്ല നിങ്ങൾ കല്യാണം കഴിച്ചു പക്ഷേ നിങ്ങളെക്കാട്ടി ഉയർന്ന ഒരു ജാതിയിലുള്ള ഒരാളായിരിക്കുന്നു ഞാൻ സ അന്ന് തിരുവനോട് പറഞ്ഞ് നടക്കത്തില്ല അത് നടക്കും നോക്കിക്കൊള്ളാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതെൻ്റെ മനസ്സിലൊന്നും പെട്ടെന്ന് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്തു ഓ അപ്പോൾ അത് നടക്കുമല്ലേ അങ്ങനെ സമ്മതിച്ച് അപ്പം ഈ മദ്രാസിൽ അയ്യപ്പൻ കോലിച്ച് താലി കെട്ടി എല്ലാവർക്കും ഒരു റിസപ്ഷൻ പോലെ അവിടുത്തെ മദ്രാസിൽ തന്നെ വീട്ടിലെ എല്ലാവരെയും വിളിച്ചു വീട്ടിലൊന്ന് അറിയിച്ചു വിളിച്ചൊന്ന് പറയിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അദ്ദേഹം തന്നെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അത് പ്രശ്നമായി അതായി പിന്നെ ഫോൺ ആരും എടുക്കാതായി അങ്ങനെയൊക്കെ ആയി ഇവിടുന്ന് അപ്പോൾ എനിക്കൊരു ഷൂട്ടിങ് വേറെ ഒന്ന് രണ്ട് പടങ്ങളോട് ഉണ്ടായിരുന്നൊക്കെ ഞാൻ വേണ്ടാന്ന് വെച്ചു തീരേണ്ട പടം ഇതായിരുന്നു ഈ കോളുകളൊക്കെ വരുന്നു അങ്ങനെ കോളുകളൊക്കെ തീർന്നു അവിടെ അദ്ദേഹം വീട്ടിലെ കയറ്റത്തിലെന്ന് പറഞ്ഞപ്പം കുന്നംകുളത്ത് അടുത്ത് തന്നെ ഒരു വീടെടുത്ത് താമസിക്കാനുള്ള സൗകര്യമൊക്കെ ആക്കി അങ്ങനെ നമ്മുടെ സാധനങ്ങളൊക്കെ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നു അങ്ങനെയാണ് കുന്നംകുളത്ത് താമസമായി അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ വ്യക്തിയെ കൊണ്ട് തന്നെ അതായത് അക്കിത്തിരിപ്പാട് ഈ പാഞ്ഞാൾ അതിരാത്രം ചെയ്യുന്ന ആളാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ടുവന്ന് ഈ ക്രിയകളെല്ലാം ചെയ്യിച്ചു അപ്പോൾ ക്രിയകൾ ചെയ്യിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം എന്നെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നത്